we have learned about the definitions of vectors as well as different types of vectors and already mentioned there that vectors cannot be added or subtracted or multiplied or divided by simple algebraic laws of mathematics so in this video we are going to study about the addition of vectors subtraction of vectors and what are the unit vectors apart from that we are also going to study about the different types of uh, laws related to addition of vectors and their analytical treatments to hum log yahan pe start karte hain addition of vectors kise kehte hain so vector possesses both magnitude as well as direction and they cannot be added by the simple laws of algebra so two or more vectors may be added graphically or geometrically by making following laws of vector algebra generally there are three types of uh, laws number one is triangle law of vector addition pehla law jo hai wo hai triangle law of vector addition ka dusra law hai parallelogram law of vector addition aur teesra hai polygon law of vector addition sabse pehle hum ek ek karke sabhi ko define karenge aur define karne ke baad sabhi ko mathematically prove karenge ki kaise usko hum log expand kar sakte hain kyunki ye articles hamare important hain with respect to the uh, some problems related to vector additions so first is triangle law of vector addition so this law states that if two vectors can be represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in same order they then the resultant is represented completely both magnitude and direction by the third side of triangle taken in the opposite order kehne ka matlab agar kisi ek triangle ke do side ko अगर एक दो सा, दो साइड्स को दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहा है सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में तो उसका रिजल्टन दैट मीन्स उसका एडिशन उसके थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा बट यहाँ पे कंडीशन है ये ऑपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड होना चाहिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगा ये सो so, यर दिस इज ए ट्राइंगल सो हेयर वैक्टर पी एंड वैक्टर क्यू वैक्टर पी एंड वैक्टर क्यू आर टू वैक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर हम लोग यहाँ देखें तो ट्राइंगल का में जो एरो के साइन है वो एक ही ऑर्डर में है ए टू बी एंड देन बी टू सी यहाँ पे सी होगा सो बी टू सी सो ये पर्टिकुलर सेम ऑर्डर में है तो ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर पी एंड बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर क्यू तो इसका जो रिजल्टेंट होगा अगर इसका ऑर्डर अगर हम लोग सेम करते हैं तो ए टू बी जाता बी टू सी जाता और सी टू ए आता तो एरो का डायरेक्शन इधर होता है लेकिन ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन क्या आता है कि अगर दो साइड ट्राइंगल के पी और क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है दो वेक्टर्स तो इसका जो रिजल्टेंट मतलब इसका एडिशन पी और क्यू का जो एडिशन होगा वो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा बट इन द ऑपोजिट ऑर्डर दैट इज ये ए टू सी होगा एरो का साइन ए टू सी होगा ऑपोजिट ऑर्डर में सो आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू ऑर्डर का डायरेक्शन जो है वो ए टू बी देन बी टू सी एंड देन रिजल्टेंट इज ए टू सी दिस इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन नेक्स्ट इज parallelogram law of vector addition it states that if two vectors acting simultaneously at at a point can be represented both in magnitude and direction by two adjacent side of parallelogram the resultant is represented completely both in magnitude as well as direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point se kehne ka matlab ho gaya कि अगर एक पैरलोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट को दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में एट जैसे मतलब कॉमन इनिशियल पॉइंट हो सो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरलोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में 
we have seen that if p and q are two vectors represented by two adjacent sides ab and ad ab and ad jo hai yahan pe adjacent side hai so p and q दो वेक्टर्स अगर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा दैट मींस एडिशन P और Q का वो R को रिप्रेजेंट करेगा व्हिच वेयर R इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज AC इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडिशन ऑफ P एंड Q दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सो R इज इक्वल टू P प्लस Q नेक्स्ट फाइनल है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन it states that if a number of vectors can be represented in magnitude and direction by sides of polygon taken in the same order then their resultant is represented in magnitude and direction by closing side of polygon taken in the opposite order that means ki agar polygon polygon that means a uh, a figure which has uh, number of uh, n numbers of sides पॉलीगन इसको कहते हैं जिसमें साइड जो है वो एन नंबर पे होते हैं सो so, ये साइड्स पे डिपेंड करेगा साइड्स uh, पे तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे अभी हमारे पास वन टू थ्री फोर फोर साइड्स हैं सो फोर साइड्स में हमारा रिजल्ट हो जाएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी दिस पॉलीगन लॉ कैन बी अंडरस्टूड बाय द ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन दैट इज अगर हम लोग देखें यहाँ वेक्टर एडिशन से ट्राइंगल लॉ में कि अगर इसको डिवाइड करते हैं हम और फर्स्ट टू वेक्टर्स आर ए एंड बी सेकेंड वेक्टर इज वेक्टर सी एंड थर्ड वेक्टर इज फोर्थ वेक्टर इज वेक्टर डी सो वेक्टर ए एंड बी के लिए रिजल्टेंट हो जाएगा मेरा ए प्लस बी नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल अगर हम लोग दें ट्राइंगल लॉ वैक्टर एडिशन यूज करें सो so अब हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका साइड है ए प्लस बी और दूसरा साइड है सी सो so इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी सिमिलरली अगर हम फाइनल रिजल्ट पे जाएं, सो so ये एक ट्राइंगल हुआ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इसमें एक साइड है मेरा ट्राइंगल का ए प्लस बी प्लस सी और सेकेंड साइड है मेरा वेक्टर डी सो रिजल्ट इज ए प्लस बी प्लस सी टी सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इफ देर आर नंबर ऑफ वैक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई साइड इन द सेम ऑर्डर देन देर रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई द लास्ट Closing surface in the opposite direction. So this is the polygon law of vector addition. So अभी तक हम लोगों ने देखा कि triangle law of vector addition, uh, parallelogram law of vector addition and polygon law of vector additions. अब हम लोग triangle law of vector addition और parallelogram law of vector additions का mathematical treatment करेंगे और उससे related कुछ formulas हम लोग derive करेंगे. So what are the relation between P, Q? and r and what is the angle between them how to uh, resolve them in particular direction as well as their magnitude so first of all we are going to start the analytical method of vector addition that is the number one is triangle law of vector addition so suppose that there is a triangle having side a b c and ab bc and ac side ab is represented by vector p while side q is represented by vector c according to triangle law of vector additions if p or q do sides ko represent kar raha hai to uska resultant r jo hoga wo p or q ke resultant a p or q ke add ke barabar hoga that is in the opposite direction so to move further let CE is perpendicular to AB. CE is perpendicular to AB. AB को हम फॉरवर्ड मूव आगे किए तो ये B पॉइंट पे हमारा मिलता है सो so, ये एक 90 डिग्री बना तो इसके चलते ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ सो so, AEC, AEC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल लेट दिस Q मेक्स एन एंगल थीटा विद AE. and resultant r makes an angle beta with vector p so according to uh, pythagoras theorem in triangle ace ac square ap ac square that is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square so 
AC square is equal to AE square plus CE square. Now, from the figure we seen here that AC, AC जो है वो AE जो है वो है AB और B का add. So AE is equal to हो जाएगा BE plus AB plus BE का whole square plus CE का whole square. So now using the simple algebra rule. A plus B whole square, A plus B whole square is equal to होता है AB square plus BE square plus 2AB plus 2BE. So ये हो गया हमारा AC square is equal to AB square plus B square plus 2AB dot BE plus CE square. Now इस triangle अगर हम हाँ ये भी एक right angle triangle है BEC. यहाँ पर अगर Pythagoras थे ना हम use करें तो हाँ जाएगा BC square is equal to BE square plus C E square या E C square. So we have written here B E square plus C E square is equal to B C square. So हम लोग use करेंगे इसको यहाँ पे तो B E square यहाँ पे है और C E square यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि B square plus C E square is equal to B C square. So ये हो जाएगा A B square B E और C E square की जगह पे हो जाएगा B C square plus two A B into BE equation number one again from the right angle triangle BEC BEC में फिर हम लोग वापस लौटेंगे BEC में यहाँ पे angle theta है and cos theta is equal to हो जाएगा base divided by base this is base base divided by hypotenuse hypotenuse है मेरा BC so ये हो जाएगा cos theta is equal to BE by BC so BE is equal to BC cos theta so from equation one B के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे हम लोग B C cos theta so this is B B square plus B C square plus two A B plus B C cos theta now according to figure A C is equal to R A B is equal to P and B C is equal to Q तो equation में value पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा equation final result R square is equal to P square plus Q square plus two P Q cos theta and R will be equal to root over P square plus Q square plus 2 PQ cos theta. ये हमारा final result है triangle of vector addition के resultant finding करने के लिए कि अगर दो sides P और Q vector से represent कर रहा है और P और Q के बीच में angle अगर theta है या तो इस case में हमारा R is equal to हो जाएगा root over P square plus Q square plus 2 PQ cos theta. Now the direction of resultant is the actual resultant क्या होता है तो resultant we have assumed that R makes an angle beta with the direction of vector field we have already seen here that R makes an angle beta with direction of vector P so tan beta is equal to in triangle AEC tan beta is equal to CE by A C अब A को हम लोग लिख सकते हैं ए ई को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए बी का वैल्यू है पी बी का वैल्यू है क्यू कॉस थेटा ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं बी ई का वैल्यू कॉस थेटा इज इक्वल टू सो हमारा वैल्यू और राइट एंगल ट्रैंगल बी ई सी को अगर देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपरटेनस परपेंडिकुलर मेरा सी ई है हाइपरटेनस है बी सी सो साइन थीटा इज इक्वल टू सी ई बाई बी सी सो सी इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा दैट इज बी सी का वैल्यू है क्यू सो ये क्यू साइन थीटा सो इक्वेशन टू में इसका सारा वैल्यू अगर हम जुक करेंगे तो सी ई की जगह पे हो गया क्यू साइन थीटा और इसके जगह पे हो गया पी प्लस क्यू कॉस थीटा सो टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई P plus Q cos theta. This is equation number three. So, ये triangle of vector addition में दो formulas हमारे लिए important है. That is first important formula is resultant का R is equal to P square plus Q square plus two P Q cos theta का root over. और दूसरा है direction find करने के लिए tan beta is equal to Q sin theta divided by P plus Q cos theta. Next is number two parallelogram law of vector addition. So parallelogram law of vector addition अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर resultant के respect में इसको देखें तो ये resultant को अगर देखा जाए तो एक triangle है ये triangle दो triangle के addition से ये बना हुआ parallelogram so अगर इसको सिर्फ एक triangle लिया जाए जिसका एक side P और Q है और इसका जो है opposite sides में है तो triangle law of vector addition को भी ये suppose करता है so let two vectors P and Q are represent adjacent sides of two parallelogram AB and AD whose resultant is represented by the diagonal of parallelogram. 
and this diagonal makes an angle uh, r makes an angle beta with vector p while the angle between p and q is theta uh, two parallel lines cutting each other so ye angle agar theta hai to ye angle bhi theta hoga to is tarah se ye triangle jo hai a c e aur b c e ye bhi uh, right triangle triangle so to find the uh, magnitude of resultant of vector r proceeding same as the triangle law of vector addition we can find that r is equal to root over p square plus q square plus 2 pq cos theta similarly tan beta is equal to q sin theta divided by p plus q cos theta is tarah se hum log derive kar sakte hain same result yahan par bhi aayega so this is equation number 4 and equation number 5 now we have to discuss some uh, special cases related to this parallelogram law of vector addition so number 1 is when theta is equal to 0 degree that is दोनों एंगल वेक्टर्स के बीच में जीरो डिग्री का एंगल हो दैट इज टू वेक्टर्स आर एट द सेम डायरेक्शन फ्रॉम इक्वेशन फोर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस जीरो डिग्री कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू होता है वन सो दिस इज पी प्लस क्यू टू पी क्यू टू दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर और पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट लेंगे तो पी प्लस क्यू आ जाएगा तो रिजल्टेंट यहाँ पे मैक्सिमम होगा और पी आर का वैल्यू होगा पी प्लस क्यू एंड टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू साइन जीरो डिग्री डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कॉस जीरो डिग्री सो इट इज साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो सो वेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री द मैग्नीच्यूट ऑफ द रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीच्यूट ऑफ टू वैक्टर्स एंड इट एक्ट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ पी एंड क्यू Next is when theta is equal to 90 degree, that is the two vectors acts at a right angle to each other. दोनों जब right angles 90 degree एक दूसरे के साथ बनाएंगे, तो उस case में our resultant हो जाएगा r is equal to root over p square plus q square plus 2 pq cos 90 degree. Cos 90 degree as हम लोग जानते हैं कि zero होता है, तो इस case में ये 2 pq का term जो है वो cancel out हो जाएगा, so यहाँ बचेगा r is equal to root over p square plus q square. रिजल्टेंट के केस में आएंगे तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा होता है थीटा यहाँ 90 डिग्री साइन 90 डिग्री वन कॉस 90 डिग्री जीरो सो दिस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी एंड द लास्ट केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज व्हेन द टू वेक्टर्स एक्ट्स अलोंग द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम इक्वेशन फोर आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी टू पी क्यू कॉस वन एटी डिग्री कॉस वन एटी डिग्री का वैल्यू होता है माइनस वन सो ये हो जाएगा पी प्लस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर सो आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू या फिर कहीं किसी केस में क्यू माइनस पी भी लिख सकते हैं अगर क्यू का वैल्यू पी से ज्यादा हो तो इस केस में रिजल्टेंट टेन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू साइन वन एटी डिग्री डिवाइड बाई वन प्लस पी प्लस क्यू कॉस वन एटी डिग्री सो क्यू इज इक्वल टू cos sin 180 degree is equal to 0 cos 180 degree is equal to minus 1 so this will equal to 0 so beta is equal to 0 degree or 180 degree okay tan beta tan ka value 0 0 degree pe hota hai aur 180 degree pe hota hai therefore when theta is equal to 180 degree the magnitude of the resultant is equal to the difference of their magnitudes and acts along the direction of vector p that is beta is equal to 0 degree or the direction of vector q that is beta is equal to 180 degree so this completes the addition of vectors and their analytical treatment next is subtraction of two vectors subtraction of two vectors ko bhi hum log addition of vectors ke respect mein hi assume karenge ki agar do vectors hai p aur q ab hum log ko subtract karna hai p aur q ko to obviously p plus q to nahi likhenge p minus q likhenge to ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता था कि अगर दो साइड ट्रायंगल का सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हो तो उसका थर्ड साइड उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन तो यहाँ पर भी सेम चीज है लेकिन यहाँ पे Q की जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं माइनस ऑफ Q। सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन द रिजल्ट इज पी माइनस ऑफ क्यू और माइनस ऑफ क्यू कैन बी रिटर्न एज पी प्लस माइनस ऑफ क्यू so the subtraction of vector q from vector p is defined as the addition of vector minus q to the vector p and thus p minus q or p plus minus of yahan pe subtraction of vectors ke articles bhi khatam ho gaye next is the important uh, different types of vectors so first of all that vector is unit vector 
A vector divided by its magnitude is called a unit vector along the direction of vector. Vector और उसके magnitude को divide करेंगे तो जो हमें quantity मिलेगा उस quantity को हम लोग कहते हैं unit vector. It is also a vector having the magnitude one. ऐसा vector जिसका magnitude one हो उसको unit vector कहते हैं. Its direction is same as that of given vector. इसका direction जो होगा जो given vector होगा उसके direction के same ही होगा. So if capital A is a unit vector in the direction of capital A, then it is written as A cap. This we call cap. So A cap is equal to vector A divided by its magnitude. So vector A divided by A and then vector A can be written as A into A cap. Thus a vector can be written as magnitude times the unit vector along its own directions. This is the unit vector definition. So according to unit vectors, uh, uh, in rectangular coordinate system or rectangular Cartesian system, there are three types of vectors along x-axis, y-axis and z-axis. So we have drawn the Cartesian coordinate system that is x, y and z-axis. x, y and z-axis. Uh, a unit vector which is in the direction of x axis is called i cap a unit vector in the direction of y axis is called j cap and the unit vector in the direction of z axis is called k cap small i small j and small k while the modulus of i cap is equal to 1 modulus of j cap is equal to 1 and modulus of k cap is equal to 1 so in this video we have learned the uh, uh, about uh, addition of vectors and their analytical treatment, subtraction of vectors and unit vectors. Um, unit vectors that is i cap, j cap, k cap. In the next video, we are going to study about the resolution of vectors, how a vector can be resolved in x axis, y axis, or z axis, how a vector can be resolved along i cap, j cap, k cap, and uh, then. We, the important uh, formula or derivation of the chapter is the multiplication of two vectors that is scalar product and vector product. Is dono article se kafi jada problems uh, discuss kiye jate hain, kafi puche jate hain. So next video mein hum log dekhenge ki multiplication of two vectors kaise karenge aur usse related kuch problems hum log karenge aur usi mein video mein hum log fir uh, Triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, and polygon law of vector addition so related to which problems. Apart from that, uh, we are going to start study about the different types of vectors that is, unit vectors, coplanar vectors, um, their properties, uh, scalar product of vectors and their properties, vector product of uh, two vectors and their properties, and at last, uh, the scalar product of three vectors and the vector product of. Thank you.